Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État a rendez-vous avec la nation à 20h, soit dans une vingtaine de minutes seulement. Rituel républicain très attendu, événement politico-médiatique de fin d'année, tant la parole présidentielle est rare et précieuse. Que dira donc le président de cette année 2023 qui s'achève mieux Quel cap fixera le président pour 2024 qui vient lui, l'élu de la nation tout entière, garant de notre bonheur collectif et de nos désirs d'avenir, nous ne tarderons point à le savoir. La CRTV, toujours au cœur de l'événement, vous propose tout au long de cette soirée des clés pour saisir tout le sens et la puissance de ce discours très attendu. Je vous recommande également deux escales à multiplex avec nos envoyés spéciaux à Kribi, dans la région du Sud, et à Bakassi, dans la région du Sud-Ouest. Nous sommes en direct du studio IBC dans les entrailles de la maison de la radio à Lankak. Le studio IBC, bel héritage de la Cannes 2021 au Cameroun, comme un symbole à deux semaines du kick-off de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire avec les lions indomptables et crinières au vent. I'm not alone this night, I'm with face, Matt Woman, Esther Kima. Good evening, Esther. Good evening, Amy Robert. It is that time of the year when the President of the Republic communicates directly to the Cameroonian people. It functions as a way to move public opinion. And in less than a quarter of an hour, the President of the Republic, His Excellency Paul Bia, will be given the status of the government. He will also be outlining the priorities and plans of the policy that the government will be having in 2024. But what will he be talking about? We shall be discovering all of that with our guests, the first of whom is the Secretary General of the Regional Council of the Littoral Region. He is Mr. Anthony Nokengwese. You're welcome to the set, sir. Thank you very much, Madam Kima. Thank you for inviting me here. I must say this is a very high time for the Republic and being invited in your studio to talk about a presidential speech, I think it's a very big honor. You are, amongst others, an expert in decentralization. You've been working in that capacity and in that domain for the last two decades. What are your expectations? You think the President of the Republic will be talking about decentralization once again today? Yeah, I think the president in his speech this evening will have to talk about decentralization because for the past uh, years, the president has not lost any opportunity in his speeches to talk about decentralization because the president is very confident in the fact that decentralization has a lot in terms of promoting development at the grassroots. And I think this year again, the president of the republic not being in his secret I think this year again the President of the Republic will talk about decentralization and the way forward because many actors, stakeholders of decentralization are expecting him again to speak about decentralization and what he will do in 2024 as far as development of powers and competencies to regions are concerned. And talking about decentralization, we shall be discovering if at all the President of the Republic will be talking about that as you intimate. But then the President of the Republic has been involved in quite a cause of the year 2023, Mir Robert. En effet, pour le président de la République, Paul Biya, 2023 aura été une année dense de rayonnement diplomatique, mais aussi de gestion de dossiers brûlants de politique intérieure. Calédéoscope de l'année du président, Joseph Clément Omba. Arrivant à son crépuscule, 2023 aura été une année présidentielle pleine, marquée sur le plan diplomatique par cette visite historique du président Paul Biya en Russie. Il fait partie de la vingtaine des chefs d'État africains prenant part au deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Un sommet pour écrire une page nouvelle de la relation entre la Fédération de Russie et le continent africain. Certaines personnes sont peut-être un peu étonné par l'intérêt que la Fédération de Russie marque pour l'Afrique. Mais cet intérêt est ancien. Je dois rappeler, et tout le monde le sait, que dans les années 1960, pendant que l'Afrique luttait pour accéder à la souveraineté, la Russie a apporté à l'Afrique et à sa lutte, un appui sincère et efficace. Les 22 et 23 juin 2023, le président Paul Biak accompagne son épouse, Madame Chantal Biak, est le témoin privilégié à Paris du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, assise convoquée par son homologue français, Emmanuel Macron. 
cette conférence internationale est une étape majeure pour faire converger les voies et moyens d'accroître la solidarité financière internationale envers les pays du Sud. Affirmant sa place sur l'espace francophone, le Cameroun sert de cadre à la 44e conférence ministérielle de la francophonie. Pour cela, Paul Biya reçoit en audience la secrétaire générale de la francophonie, Luz Mouchikiwabo, et Catherine Corona, ministre française de la francophonie, de l'Europe et des affaires étrangères. Tout au long de l'année 2023, Paul Biya accorde des audiences à des personnalités de haut rang. Il reçoit ainsi le président de la transition, président de la République gabonaise, le général Brice Crotter Oligingema, affirmant ainsi le leadership du président Paul Biya en Afrique centrale. Pour faire face à la flambée des prix sur le marché international et au réajustement des prix du carburant à la pompe, Paul Biya ordonne des rémunérations des agents publics de l'ordre de 5,2%, tout comme il aura suivi de près plusieurs dossiers brûlants, car l'assassinat du chef de chaîne d'amplitude FM, Martinez Zogo. Et parmi les nombreux décrets que le président Paul Biya signe en 2023, il y a celui portant l'illumination et d'un nouveau directeur général à la Direction générale de la recherche extérieure. En un mot comme en mille, une année 2023, pas de tout repos pour le président Biya. Quite a hectic year 2023 for the head of state's president, Paul Biya. In our special broadcast tonight, we will be making two stops. One will be in Jabane in the southwest region, and the other will be in Kribi in the south region. CRTV actually took out a batch of reporters to the south region to take a pause of what they will be expecting this evening as far as the head of state's address to the nation is concerned. Kilian Dan Difun and Atabadine Omar are our special reporters out there. Hello, Kilian. Hello, Atta. Are you there? Esta Kima, Aimé Robert Bina, vous faites bien de mettre le cap sur Kribi et nous sommes heureux de vous accueillir sur la côte à Kribi, cité balnéaire et ville touristique située le long de l'océan Atlantique dans le golfe de Guinée. Kribi qui se positionne désormais comme un pôle important du développement et de la croissance économique au Cameroun à travers notamment son port en eau profonde qui lui-même est au cœur d'un dispositif, le complexe industrialo-portuaire, un projet structurant sur lequel l'État du Cameroun fonde beaucoup d'espoir. Le chef de l'État en premier, Paul Biya, annonçait déjà en 2022 qu'un accent particulier sera mis sur les projets miniers au Cameroun. Et vous savez, comme nous, que Kribi et son port sont à proximité des sites d'extraction minière et qui, mieux que les autorités administratives, municipales et représentants de communautés, pour nous édifier sur diverses questions en lien avec le message présidentiel de ce soir. Je suis en compagnie... Thank you. Good evening, uh, Badina Omar. Good evening, ladies and gentlemen. Just to tell you, as she has said, with whom we're going to be dealing as our guests, special guests this evening, we have the Senior Divisional Officer for the Ocean Division, Mr. Nuhu Bello, who is right here with us, already sitting. We have the Kribi City Mayor, who is uh, Guy Emmanuel Sabikanda, sitting also here at our table. We have the Chief of uh, from Southwest, Chief Njombe Johnson Njoke, who is the chief of Wokaka Village in Boya. We also have uh, CRTV uh, strongly deployed here, and we have the population, a good chunk of the population of Kribi, who will be here with us. Voilà, c'est fait. Merci, Monsieur le Préfet, d'être en notre compagnie ce soir. Merci, Madame Atta, d'être venue à Kribi. Merci, Monsieur le maire de la ville de Kribi. Je vous remercie d'avoir choisi notre cité balnéaire comme euh, euh, détenant le plateau spécial de ce spécial euh, 31 décembre. Merci, Monsieur le chef de la communauté Boakuri. Chief Njombe Johnson. Njoke. Thank you very much. Thank you. I'm honored to be here. Et nous allons demander au public nombreux ici de manifester sa joie d'accueillir la CRTV à Kribi. Aimé Robert Bina, Esta Kima, nous sommes donc ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Kribi. Le site accueille un parterre important de personnalités locales et un public riche et diversifié venu vivre et suivre 
en direct tout à l'heure le message du chef de l'État à la nation. À vous, Yaoundé. Thank you very much, Atabadi Neuma and Kilian Dan Difon. We've taken the polls in Kribi, and we will be back after the head of state's address, which will be coming up at um, exactly 8 p.m. And with us, Mr. Anthony Nokengwese, it's interesting for us to know that because government has a strong volition to fast track the decentralization process, um, in the year 2024, the budget of the decentralization ministry has actually doubled from 50 billion to 100 billion francs. But that aside, you are a member of the regional council in the littoral region, the Secretary General. Could you tell us about the level of implementation of the devolvement of resources to local collectivities? Yeah, before talking about the devolvement of resources, I think it is important to talk about the devolvement of competencies. And as far as competencies are concerned, there is about 72 competencies that have been devolved to regional councils and a bit more to local councils. And uh, with all these competencies, you know, the law has devolved competencies to regional and local councils, but there is a need for a presidential decree to present or to precise the modalities for them to exercise those competencies. Uh, so far, the President of the Republic has signed six of those decrees that are expected. He has signed a decree as far as the Ministry of uh, 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 Urban Development is concerned, as far as tourism and leisure is concerned, as far as uh, the Ministry of Transport is concerned, as far as secondary education. We will not have the time, Secretary General, to proceed with all these enumerations, compte tenu du du temps qui qui file. Là, nous sommes à des dix minutes maintenant du, du, du discours du chef de l'État, mais euh, de quoi êtes-vous le plus fier euh, euh, On peut dire si on fait un bilan d'étape trois ans après la mise en place des conseils régionaux, je, je rappelle que l'élection des conseils régionaux, la première de l'histoire politique du Cameroun, c'était le 6 décembre 2020. Alors, le 6 décembre 2020, nous avons eu l'élection des membres des conseils. Le 22 décembre, nous avons eu l'élection des exécutifs. En janvier, les secrétaires généraux ont été nommés. Et lorsque cette administration a été mise en place, l'une des premières instructions qui avait été donnée, c'est que les conseils et les assemblées régionaux mettent en place leurs outils de planification. Je pense qu'à date... Tous les conseils régionaux disposent déjà d'un plan régional de développement. Je pense que cela est considéré comme un, actif, euh, un acquis principal à mettre à l'actif de ces conseils. Les administrations de ces conseils sont en train de se mettre en place progressivement. Les organigrammes sont déjà approuvés pour la plupart. Les ressources, elle a parlé des ressources, les ressources... Euh, antérieurement été mise à disposition à travers les lignes communes au ministère des Finances et au ministère... Une dotation euh, de 3 milliards par an, dont 60% pour l'investissement, 40% pour le fonctionnement. Dans le cas du littoral, oui. quel est votre investissement majeur quel est notre investissement majeur au niveau du littoral Au niveau du littoral, il y a un parc du matériel du génie civil qui est mis en place depuis le début euh, de, 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 du mandat du Conseil pour l'amélioration des conditions de mobilité des populations. Vous savez, la route, c'est un réel problème pour nos euh, populations. Et il y a le euh, plan régional de développement qui, lui aussi, a été approuvé. Et dans ce plan régional de développement, il y a une quinzaine, il y a une quinzaine de projets structurants. Et certains de ces projets structurants font déjà l'objet d'études. Il y a, par exemple, la mobilité à travers la région par voie fluviale, une étude est lancée euh, de, de, de ce point de vue. I think that we're going to be coming back detailly after the head of state speech, but we, if we want to talk about some of the issues that have been addressed by the states in the course of 2024, Emir Robert Bina, we're talking about the need to step up the supply of energy. And in the center region, we're talking there about the Nashtigal hydroelectric power project, which is one of the transformational programs. En effet, Esther, l'année 2023, c'est aussi euh, celle des jours sans et des jours avec dans le secteur névralgique de l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Et pourtant, le gouvernement ne croise pas les bras. Bataille de l'eau et de l'énergie. Des raisons d'espérer. Just les petits qui Water is life and life without light could be very difficult. Cameroonians from north to south and east to west can attest at varying degrees how they toil to have these basic necessities in constant quantity and quality. 
Yaounde as a case study experiences intermittent power cuts, rationing that goes for hours or even days in some neighborhood. But there is hope with the Naktigal hydropower project with the capacity of injecting 420 megawatts of electricity into the national grid and 60 megawatts are promised for this January. You will start it uh, before the end of uh, this year and the uh, commissioner will uh, follow in the next few days so you are sure that uh, with this uh, additional production Cameroon will have uh, a good quantity and a good quality of uh, electricity. Meanwhile, water supply in the nation's capital could also witness a boost in its 215,000 cubic meters shortage daily. With the completion of the portable water supply project for Yaounde and its environs, Pipes, over 300,000 cubic meters of water are expected daily and 29,248 homes to be connected. The general manager, Gerard Melingi, confirms that all is ready. Pipes is almost completed. Constructions completed at 100%. Water collection and pumping stations of Nkomotu 3 and Nyom 2 already done. Portable water tanks of Bastos completed. Placement of water transport pipes between Nachtigal finished at 100%. Only electricity is left for water to begin pumping, and this will be available in the first week of January. As good and assuring as these projects are, the powers that be must not lost sight of the fact that the population especially in urban areas, continue growing at a near geometric rate. There is therefore need to redouble effort in meeting their basic needs, most of which are water and energy. Water and energy are great concern for Cameroonians who are expecting that measures will be taken in order to step up the supply. Mr. Nokengwese, Anthony, you were talking about some of the competencies already transferred to regionals councils talking about transport housing and urban development is water and energy amongst them if not how have the regions been surviving water and energy are competencies that have been transferred in two directions first of all to the uh, companies that are in charge of that and also to council, local councils but regional councils have the possibility of assisting local councils in uh, bringing water to their populations. In the littoral regions, this 2023, uh, the region has carried out some projects in terms of water schemes in Mwangel, a local village in uh, Mungo Division, in uh, Moya, in Kam Division, in Nyahendel, in Sanagama Time Division. And for next year, in its project, uh, in its budget, the literal regional councils want to continue to carry out those projects. It's just getting a, not boreholes, but a schemes where you get water from a hill and by gravitation, you distribute it to a whole village, two or three villages. Councils has been doing that. And it's going to be interesting for us to know how this has been financed because you said resources have not yet been officially transferred. Each of those schemes has cost us 120 million. So, uh, Mr. Eme, Robert Biena was talking about uh, 3 billion, 40% for running cost and 60% for investment. So, the regional council has taken in its investment cost to carry out those uh, water schemes projects. Alors, sur les deux dernières années de ce mandat des pionniers, on va vous appeler les pionniers, puisque avec les présidents des conseils régionaux, vous aurez mis en place les régions tant attendues. Comment vous projetez Alors, comment nous nous projetons Je pense qu'au niveau des conseils régionaux, le rythme est celui qui est donné au niveau de l'administration centrale. Pour, pour ce qui est de, des compétences transférées, les textes d'encadrement sont en train d'être euh, signés et, des, et en train d'être publiés. Mais avant la publication de ces textes d'encadrement, l'exercice des compétences transférées, toutes les régions se sont jetées à l'eau avec les ressources reçues et ont eu des interventions, soit en termes d'alimentation en eau potable, soit en termes euh, de rénovation dans les établissements d'enseignement secondaire ou dans les hôpitaux de troisième et quatrième et catégorie, soit au niveau de l'entretien routier, qui sont des domaines dont les compétences, euh, pour lesquels les compétences ont été transférées. Donc on va dire que la décentralisation, c'est « the one best way ». Mais il vous faut plus de moyens, plus de ressources pour aller plus vite, plus loin. Naturellement, naturellement, sans ressources, on ne peut pas avancer.
Vous allez certainement nous retrouver après le message à la nation du chef de l'État avec d'autres invités. Et, et 